அண்ட் நம்ம இப்போ ஊப்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதோட பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு இது ஈஸியாக புரியும் நான் அதெல்லாம் ரேஸ் பண்ணிடுறேன் எல்லாத்தையும் ரேஸ் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் அந்த வாய்ட் மெயின் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் இருக்கட்டும் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இதெல்லாம் ரேஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ யா இப்போ நம்மளுக்கு வாய்ட் மெயின் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு கிளாஸ் டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் கிளாஸ்னா ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய விஷயத்த நீங்கள் கிளாஸாக கன்சிடர் பண்ணலாம் ஒரு லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் நிறைய புக்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் கிளாஸாக வச்சுக்கலாம் அதில் அந்த புக்ஸ் எல்லாம் கேட்டகரைஸ் பண்ணி நீங்கள் கிளாஸாக வச்சுக்கலாம் அண்டு பெட்ஸு அண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ரோல் பண்ணுறது அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஆடர் ப்ரோக்ராமிங் நீங்கள் பண்ணலாம் நான் அந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறதுல இது எப்படி டாட்டில் ஒர்க் ஆகுதுன்னு மட்டும் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கிளாஸை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு கிளாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் கிளாஸ் அண்ட் அந்த கிளாஸ் நேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெட்டுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு கிளாஸ் டிஃபைன் பண்ணுறேன் பெட் ஓப்பன் ப்ரைஸஸ் அண்ட் நீங்கள் நான் என்ன சொல்லலான்னா இந்த கிளாஸுக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங் டூ வேரியபிள்ஸ் நான் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரிங் நேம் என் பெட்டோட நேம் ஈக்குவல்ஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட்டே ஒரு நேம் கொடுத்துறேன் என் பெட்டுக்கு ரிச்சர்டுன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துறேன் அண்ட் இன்ட் ஏஜ் ஸோ என் பெட்டோட ஏஜ் ஏஜ் வந்து டென் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் எத்தனை பெட்டு பெட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணாலும் அதுக்கு இதே நேம் இதே ஏஜ் தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் ஒரு பெட் நியூ பெட் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஒரு கிளாஸ் நான் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இந்த கிளாஸை வச்சு நம்ம சப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் ஒரு நியூ பெட் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணோன்னா பி ஒன்னு சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் பெட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு பி ஒன் பி ஒன் ஸ்ட்ரேட்டாக போடக்கூடாது அது ஒரு டேட்டா டைப் போடணும் ஸோ இதோடைய இந்த கேஸில் இது ஒரு டேட்டா டைப் என்ன அந்த கிளாஸ் நேம் தான் அதோட டேட்டா டைப் ஸோ இந்த கிளாஸ் நேமை நான் கொடுக்குறேன் பெட் பி ஒன் ஈக்குவல்ஸ் பெட் ஆஃப் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு நியூ பெட் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டோம் அந்த பெட் பெட்டுன்ற அந்த டேட்டா டைப் கொடுக்கணும் அதாவது அந்த கிளாஸ் நேம் கொடுக்கணும் அண்ட் அந்த வேரியபிள் நேம் கொடுக்கணும் அண்ட் அந்த கிளாஸை திரும்பி கால் பண்ணணும் ஸோ அது அதோட நியூ ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று க்ரியேட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஒரு பெட்டு நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் பெட் பி ஈக்வல்ஸ் பெட் ஒரு நியூ பெட் ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு ஒரு நியூ பெட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ நான் ரெண்டு பெட்டு க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இந்த ரெண்டு பெட்டோட நேம் அண்ட் ஏஜ் பார்ப்போம் ப்ரிண்ட் பி ஒன் செமி கோலம் ப்ரிண்ட் பி ஒன் டாட் ஏஜ் செமி கோலம் ஸோ இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணேன்னா ஸோ பி ஒன் டாட் நேம் வந்து ரிச்சர்ட் அண்ட் பி ஒன் டாட் ஏஜ் வந்து டென் இதுவே நான் பி டூ கொடுத்தேன்னா பி டூ டாட் நேம் பி டூ டாட் நேம் பி டூ டாட் ஏஜ் இன்னொரு ஒரு பெட் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட்டாக இருக்குது பட் அதுக்கும் சேம் நேம் தான் இருக்கும் எங்கள் அவுட்புட் வரட்டும் ஆ யா ஸோ அதுக்கும் ரிச்சர்டுன்ற நேம் அதுக்கும் சேம் ஏஜ் ஸோ இந்த ஏஜ்லாம் நம்ம மாற்றலாம் அதை நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் இப்போ நம்ம மெத்தட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுவோம் கிளாஸ்க்குள்ள எப்படி மெத்தட்ஸ் க்ரியேட் அதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ் பேசிக்கலி ஸோ அது எப்படி க்ரியேட் பண்ணலான்னா நான் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் வாய்ட் அது எதுவுமே ரிட்டன் பண்ண போகிறது இல்லை வாய்ட் சிட்டுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஸோ என் பெட்டை நான் உட்கார சொல்லலாம் சிட்டுன்னு சொன்னால் அது உட்காரணும் ஸோ இதுக்குள்ளே நான் என்ன சொன்னேன்னா ப்ரிண்ட் சிட்ஸ் டவுன் ஒரு ஆக்ஷன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணலான்னா இங்கே போயிட்டு பி ஒன் டாட் சிட் அண்ட் பி டூ டாட் சிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தடும் நம்மள நம்ம ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நான் அதை ரன் பண்ணேன்னா ஓ எதோ எரர் காட்டுது டென் லெவன் நைன்டீனில் செமி கால் ஒன்று காட்டுது யா ஓ மை காட் பைத்தனில் கோட் பண்ணி கோட் பண்ணி கொழு தேறி போயிடுச்சு செமி காலனியை மறந்து மறந்து போகிறேன் ஓகே ஸோ நான் இப்போ ரன் பண்ணேன்னா செட்ஸ் டவுன் செட்ஸ் டவுன் ஸோ என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் பெட்டும் உட்காருது செகண்ட் பெட்டும் உட்காரு ஸோ ஒரு மெத்தட் நான் க்ரியேட் பண்ணால் அந்த மெத்தட் நான் எந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வேணால் நான் அதை அசைன் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம நேம் அண்ட் ஏஜ் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது ஒரு ஒரு நியூ பெட் க்ரியேட் பண்ணும் போதும் அதுக்கு நம்ம தனி நேம் செப்ரேட் நேம் அண்ட் ஏஜ் கொடுக்கணும் அது எப்படி கொடுக்குறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு நம்ம இன்னொரு ஒரு மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணலாம் அது வந்து சே சேம் கிளாஸ் நேம்லேயே ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணணும் பெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அண்ட் இதெல்லாம் நான் தூக்கிடுறேன் நேம் ரிச
கமாண்ட் ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் அண்ட் இன்னொரு ஒரு பெட்டுக்கு வந்து ஜிம்மி கமாண்ட் டென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எப்போவுமே ஒரு நியூ ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது பெட்டுன்னு ஒரு நியூ ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது ஒரு ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் நீ வாங்கிக்கோ ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆர்குமெண்ட் அதாவது நேம்ன்ற ஸ்ட்ரிங் ஆர்குமெண்ட் ஏஜ்ன்ற இன்டீஜர் ஆர்குமெண்ட் வாங்கிக்கோ ஸோ அதனால தான் நான் கிரியேட் பண்ணும்போது ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் கொடுக்குறேன் ரிச்சர்ட் அண்ட் அதோட ஏஜ் அண்ட் ஜிம்மி அண்ட் அதோட ஏஜ் அந்த மாதிரி ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் கொடுக்குறேன் அண்ட் ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் வாங்கிட்டு அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்டோட நேமுக்கு அந்த நேமை செட் பண்ணி விட்டுரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ்ன்றது இந்த இடத்துல பி ஒன்னை குறிக்குது பி ஒன் டாட் நேம் ஈக்வல்ஸ் நேம் அந்த நேம் நம்ம கொடுக்குற ஆர்குமெண்ட் நேம் அதுக்கு செட் பண்ணிவிடும் அண்ட் பி ஒன் டாட் ஏஜ் நம்ம கொடுக்குற ஆர்குமெண்ட் நேம் அது ஏஜ் ஏஜ் அதுக்கு செட் பண்ணிவிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு வேணுன்ற நேம் அண்ட் ஏஜை நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ ரன் பண்ணோன்னா இப்போ பி டூ டாட் நேம் பி டூ டாட் ஏஜ் இருக்கா நான் அதே காப்பி பண்ணிவிட்டு பி ஒன் டாட் நேம் பி ஒன் டாட் ஏஜும் கேட்குறேன் இப்போ ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெண்டுமே சேமாக இருந்துச்சு இப்போ நம்ம ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் பி ஒன் டாட் நேம் பி ஒன் டாட் ஏஜ் ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ணனா ஜிம்மி ஏஜ் வந்து டென் ரிச்சர்ட் ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி அண்ட் ரெண்டுமே உட்காது ஸோ சிட்ஸ் டவுன் சிட்ஸ் டவுன் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு கிளாஸ்லேருந்து இன்னொரு கிளாஸை எப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு கிளாஸ் வச்சுருக்கோம் பெட் கிளாஸ்ன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கோம் இப்போ பெட்னா வெறும் பெட்ஸ் மட்டும் இல்லை பெட்ஸ் கூட நிறைய சப் கேட்டகரிஸ் இருக்குது அதாவது டாக்ஸும் பெட்ஸ் தான் கேட்ஸும் பெட்ஸ் தான் அண்ட் பேர்ட்ஸும் பெட்ஸ் தான் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பெட்ஸ் இருக்குது நம்ம பேசிக்காக பெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டோம் அதுக்குள்ளே சப் கேட்டகரிஸ்லாம் டாக்ஸு பேர்ட்ஸு கேட்ஸ் அப்படின்னு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு சப் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த கிளாஸ்லேருந்து ஒரு டாக் கிளாஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை எப்படி பண்ணலான்னா நான் ஒரு புது கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன் கிளாஸ் டாக் எக்ஸ்டென்ஸ் பெட் ஸோ இந்த இதான் பேரண்ட் கிளாஸ் பேரண்ட் கிளாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த பேரண்ட் கிளாஸ் இந்த பேரண்ட் கிளாஸ்லேருந்து ஒரு நியூ கிளாஸை கிரியேட் பண்ணுவோம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதோ ரைட் பண்ணோம் பிகாஸ் இந்த கிளாஸில் அதாவது பெட் கிளாஸில் நம்ம என்ன கொடுத்துருந்தோம்னா ஸ்ட்ரிங் நேம் அண்ட் இன்ட் ஏஜ் வாங்குகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருந்தோம் இதை நம்ம ஓவர் ரைட் பண்ணோம் பிகாஸ் நம்ம டாக்லேயும் இன்ட் ஏஜ் அண்ட் ஸ்ட்ரிங் நேம் வாங்கணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா டாக் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் நேம் கம்மா இன்ட் ஏஜ் சூப்பர் பிராக்கெட்டில் நேம் கம்மா ஏஜ் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த கரெக்டாக இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம திரும்பி டிஃபைன் பண்ணுறோம் பட் சூப்பர்னு போடுறதுனால இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படியே இங்கே ரெப்ளி ரெப்ளிகேட் ஆகும் ஸோ நம்ம அது இன்னொரு வாட்டி எழுத வேணாம் திஸ் டாட் நேம் ஈக்குவல்ஸ் நேம்ன்னு சொல்லிட்டு எழுத வேணாம் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அது அப்படியே இங்கே ரெப்ளிகேட் ஆகும் இப்போ நம்ம ஒரு புது ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு புது மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாய்ட் பார்க் அதாவது ஆர் வாய்ட் ஸ்பீக் டாக் எப்படி பேசும் உஃப் உஃப்னு சொல்லிட்டு பார்க் பண்ணும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பிரிண்ட் உஃப் உஃப் ஸோ தட்ஸ் இட் நம்ம ஒரு புது சப் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு அந்த கிளாஸ்லேருந்து இன்ஹெரிட் பண்ணி ஓ செமி கால் ஆ அந்த கிளாஸ்லேருந்து இன்ஹெரிட் பண்ணி இந்த புது சப் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ ஆக்சுவலாக இங்கே ஒரு செமி கால் போடாததுனால எரர் வந்துச்சு அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சப் கிளாஸ் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக க்ரியேட் பண்ணியாச்சு அதாவது இதுதான் மெயின் கிளாஸ் பெட்டுன்றது அண்ட் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி டாக்ன்ற ஒரு கிளாஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த டாக்ன்ற கிளாஸை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த பெட்டுன்ற கிளாஸை நம்ம இங்கே ஆக்சஸ் பண்ணிருக்கோம் பி ஒன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெட் க்ரியேட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ பி ஒன் பெட் வேணாம் பி டூ பெட் மட்டும் இருக்கட்டும் இப்போதைக்கு பி பி ஒன்லாம் டிலீட் பண்ணிடலாம் ஸோ பி டூ பெட் மட்டும் இருக்கட்டும் இப்போ டாக்கு ஒரு இது டிஃபைன் பண்ணுவோம் டாக் ஐ மீன் டாக்னு ஒரு கிளாஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறக்கோ நம்ம டாக் பி ஒன் ஈக்குவல்ஸ் டாக் ஆஃப் ப்ரௌனி டாக் நேம் ப்ரௌனி அண்ட் ஏஜ் வந்து ஃபிஃப்டீன் இப்போ அந்த
இந்த டா பெட் கிளாஸ்குள்ள சிட் மெத்தட் இருக்குது டா கிளாஸ்குள்ளே வெறும் ஸ்பீக் மெத்தட் மட்டும்தான் இருக்குது பட் டா கிளாஸ் பெட் கிளாஸ்லேருந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆன ஒரு கிளாஸ் அதனால் டா கிளாஸால் பெட் கிளாஸில் என்னென்னலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் இதை இதால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் சிட் மெத்தட் இப்போ பெட் கிளாஸில் இருக்கா அது வந்து நம்ம டா கிளாஸால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நான் சிட்டுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் பி ஒன் டாட் ஸ்பீக்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் ஸ்பீக் இது வந்து டா கிளாஸில் மட்டும்தான் இருக்குது இந்த மெத்தட் ஸோ இப்போ நான் அதை ரன் பண்ணேன்னா என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஸோ யா அவுட் புட் வந்துருச்சு ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் P2.name. P2.name டூ டாட் நேம் பி டூ நேம் வந்து ஜிம்மி ஏஜ் வந்து டென் அண்ட் நம்ம சிட்டுன்னு சொன்னோம்னா சிட்ஸ் டவுன் சிம்லர்லி நம்ம டாக் ஒன்று டிஃபைன் பண்ணுறோம் அதோட நேம் வந்து ப்ரௌனி ஸோ நேம் கேட்டோம் ப்ரௌனி அண்ட் ஏஜ் வந்து ஃபிஃப்டீன் சிட்டுன்னு சொன்னால் அந்த கமேண்ட் ஒர்க் ஆகி சிட்ஸ் டவுன் அண்ட் ஸ்பீக்னு சொன்னால் வுஃப் வுஃப்னு சொல்லுது இதுவே நம்ம பெட்ட சிட்டுன்னு சொன்ன பெட்ட ஸ்பீக்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம் P2 நான் ஸ்பீக்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் பி டூ டாட் ஸ்பீக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் ஒர்க் ஆகுமா ரன் பண்ணலாம் ஸோ என்ன காட்டுதுன்னா த மெத்தட் ஸ்பீக் இஸ்இன் டிஃபைன் ஃபார் த கிளாஸ் பெட் ஸோ ஸ்பீக்கின்ற மெத்தட் இந்த பெட் கிளாஸுக்கு நம்ம டிஃபைனே பண்ணல பட் டா கிளாஸுக்கு டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் அதே மாதிரி டா கிளாஸை நம்ம இதுலேருந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணதுனால நம்மளால் சிட் மெத்தட் ஆக்சஸ் பண்ண முடிஞ்சது பட் பெட் கிளாஸ் எதுலையுமே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணப்படல ஸோ அதால் டா கிளாஸில் இருக்க மெத்தட்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அவ்வளோதான் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் டாட்டில் சொல்லணுன்னா இப்போ மறுபடியும் ஒரு வாட்டி ரன் பண்ணி பார்ப்போம் யா ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகுது ஸோ அவ்வளோதான் டா ஆப்ஜெக்ட் ஒயின்டட் ப்ரோக்ராமிங் டாட்டில் சொல்ல போனால் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஏதாவது புரியாமல் இருந்ததுன்னா மேபி உங்களுக்கு இந்த ஸ்டஃப்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு புதுசாக இருந்திருக்கலாம் அதாவது ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட்ஸ் ஊப்ஸ் கான்செப்ட்ஸ்லாம் புதுசாக இருந்ததுன்னா இதை புரியாமல் இருந்திருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி கேஸில் நீங்கள் அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாகவே உங்களுக்கு புரியும் அண்ட் இருந்தும் உங்களுக்கு புரியலனா நான் மோஸ்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது எப்போவுமே என்னென்னா இந்த மாதிரி நான் டாட் பேட் டாட் டெவுக்கு போயிருக்கேன் அந்த இடத்துக்கு போய் நீங்களும் கோட் பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் இதோட இந்த சின்டாக்ஸ் வச்சு போக போக உங்களுக்கே அதோட கிராஸ்ப் கச்சிரும் அண்ட் அதுவே உங்களுக்கு பழகிடும் அண்ட் இந்த வீடியோட எண்டு வரைக்கும் வந்ததுக்கு தேங்க்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஃப்ளட்டரில் ஆப்ஸ் எப்படி கோட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் பேசிக்ஸ் ஸ்டாஃப் அவ்வளோ தான் இதோட ஃப்ளட்டரில் எப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஆப்ஸ் கோட் பண்ணுறது அதில் இருக்க ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆ கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுனா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் நான் கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணுவேன் அண்டு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் எவ்ரி வீக் நான் நியூ வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ நான் உங்களை